ഹലോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ബാർഗർ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ബർഗർ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ബീഫ് ബർഗർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിൻസിൽ ബീഫ് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്ന ബീഫ് വീട്ടിലെ ജാറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ബീഫ് പാറ്റിയുടെ ഫോമിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മേലേക്കിനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നാല് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഹാർഡായി പോകും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റിയാണ് എപ്പോഴും വേഗ തന്നെ നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് പാറ്റി ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചീസ് ഓൾറെഡി ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ ബണ്ണ് ബണ്ണ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബണ്ണ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബണ്ണ് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവും ചെയ്യും ബർഗർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹോം മെയ്ഡ് ബർഗർ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ മുട്ട ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ലെയർ ലെറ്റൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് പാറ്റി ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കഷ്ണം സബോള ഇനി അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബണ്ണെടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഹോമെയ്ഡ് ബർഗർ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മയോണൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണം തക്കാളി ഒരു കഷ്ണം മുട്ട വറുത്തത് അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് വറുത്തെടുത്ത മുട്ടയിലെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചെറുതായി എഴുന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്റൂസ് അത് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കാരമലൈസ്ഡ് ഒനിയൻ സബോള നമ്മൾ സാധാരണ സബോള നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തതാണ് ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബർഗറിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഏറ്റവും മേലത്തെ ബണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഹോമെയ്ഡ് ബർഗർ സോസ് അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബാഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു